Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL Di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bolu karamel ataupun bolu sarang semut Bikinnya tanpa oven dan tanpa mixer Ini cocok banget dijadikan cemilan keluarga, ide jualan ataupun isian snack box Bahkan bisa dijadikan hidangan pas acara-acara besar ya Langkah pertama, masukkan 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan Kemudian gula pasirnya ini diratakan ke semua bagian teflonnya Setelah merata, hidupkan kompor Kompornya api yang sedang cenderung kecil aja, jangan api yang besar supaya nggak mudah gosong Sebelum gulanya ini mencair, jangan diaduk-aduk dengan spatula, cukup kita goyang-goyangkan seperti ini bisa dilihat ini udah mulai mencair semuanya Setelah gula pasirnya ini benar-benar mencair dan gak ada yang bergumpal Ini diaduk perata Kemudian bisa dimasukkan 250 ml air putih panas Untuk airnya ini wajib yang panas Dan masukkannya ini sedikit demi sedikit aja Karena itu benar-benar panas Pas masukkan airnya, sedikit-dikit diaduk seperti ini supaya karamelnya itu benar-benar mencair dan menyatu ke airnya. Setelah karamelnya menyatu seperti ini, ini bisa dimatikan kompornya dan didinginkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah kemudian pecahkan 3 butir telur ayam. 2 saset susu kental manis. Kemudian kedua bahan ini diaduk hingga semuanya tercampur merata Setelah merata bisa disisihkan terlebih dahulu Lanjut siapkan wadah kemudian siapkan saringan Lalu masukkan 80 gram tepung tapioka setara dengan 8 sendok makan Jangan terlalu cembung dan jangan juga terlalu peres Selanjutnya, masukkan 80 gram tepung terigu setara dengan 8 sendok makan. Untuk satu sendoknya juga sama seperti tepung tapioka, jangan terlalu cembung ataupun juga jangan terlalu peres. Kemudian, masukkan satu sendok teh baking powder. Di sini aku pakai baking powder merek Hercules karena ini yang double acting supaya hasilnya ini lebih bagus. Selanjutnya, aku masukkan satu sendok teh soda kue. Kemudian ayak supaya nggak ada bahan-bahan yang bergerindil Selanjutnya untuk telur dan susunya ini kita aduk merata terlebih dahulu Jika kira-kira sudah tercampur merata bisa dimasukkan sedikit demi sedikit tepung keringnya tapi jangan dimasukkan semuanya Aduk merata jika sudah merata bisa dimasukkan air karamelnya untuk air karamelnya juga dimasukkan sedikit demi sedikit berbarengan dengan tepung keringnya. Jika kira-kira sudah tercampur merata seperti ini, bisa dimasukkan tepung keringnya. Ini diaduk merata. Jika sudah merata, bisa dimasukkan air karamelnya. Begitu seterusnya sampai si tepung dan air karamelnya ini habis. Setelah semua tepung dan air karamelnya habis, ini diaduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, bisa dimasukkan 70 gram margarin yang sebelumnya udah aku cairin terlebih dahulu. Jika semua bahan udah dimasukkan, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata dan pastikan adonannya ini sedikit berbusa. Setelah selesai, kita pastikan nggak ada bahan-bahan yang bergumpal, kita saring adonannya. Lanjut kita bikin olesan untuk loyangnya. Di sini aku masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin. 
Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata. Lalu di sini aku udah siapin loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 cm. Untuk loyangnya nggak harus loyang yang seperti ini, bisa pakai loyang yang untuk brownies juga. Jika nggak punya loyang, bisa pakai panci juga loh. Pastikan loyang dan pancinya ini jangan terlalu besar supaya nanti hasil bolu karamelnya itu benar-benar bagus. Untuk memasaknya di sini aku pakai teflon. Bebas mau pakai teflon yang bentuknya gimana, asal muat dengan loyangnya aja. Jika nggak punya teflon bisa pakai pakai kukusan tapi jangan dikasih air bisa juga menggunakan loyang yang udah nggak kepake untuk apinya kita pakai api sedang cenderung kecil aja untuk tahap pertama bolu karamelnya ini dimasak tapi jangan ditutup selama 20 menit setelah 20 menit permukaan bolu karamelnya itu berbusa seperti ini ini tandanya jadi udah bagus banget setelah berbusa seperti ini, ini kita tutup menggunakan tutup panci Pastikan tutup pancinya pas, jangan kurang Pastikan banget si bolu karamelnya ini benar-benar tertutup Untuk tahap kedua, setelah bolu karamelnya ini ditutup Ini dimasak selama 30 menit Dengan api sedang cenderung kecil aja Setelah 30 menit, tutup pancinya ini bisa dibuka Nah, ini udah jadi banget Tuh bersarang ya ini bisa kita tes tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini jika nggak ada yang lengket ini tandanya udah matang bolu karamelnya ini bisa diangkat nah untuk teflonnya bisa dilihat aman nggak ada baret sama sekali tuh oke okay kan setelah diangkat bolu karamelnya ini kita dinginkan terlebih dahulu jika sudah dingin ini bisa kita hentak-hentakkan sedikit seperti ini itu gampang banget ngelepasnya Untuk teman-teman yang mau hasil bolu karamelnya itu lebih tinggi, bisa menggunakan loyang yang lebih kecil dari ukuran 22 cm. Nah, untuk hasil bolu karamelnya bisa dilihat, kelihatan bersarang banget. Tanpa mixer, tanpa oven pun kita udah bisa bikin bolu karamel ya. Untuk teman-teman yang mau dijual, ini bisa dijual dengan potongan seperti ini atau dijual per loyang juga oke okay banget loh. Tekstur bolu karamelnya itu kenyal seperti ini, lembut banget. Hasilnya itu benar-benar bersarang seperti ini walaupun kita masak hanya menggunakan teflon aja ya. Nah, bisa dilihat dari video, hasilnya itu super-super lembut. Warnanya juga cantik banget. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas. Untuk yang mau jual per potong bisa dimasukkan ke dalam mika plastik ataupun plastik OPP. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga resepnya bermanfaat dan mudah dipahami. Yuk mulai hari ini hidangkan makanan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.